హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ శారద ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా ఈరోజు నేను మీతో ఒక టేస్టీ టేస్టీ కర్రీ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అది గోంగూర చికెన్ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చాలా ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉన్నదండి ఇప్పుడు దానికి కావాల్సినవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము చికెన్ పావు కిలో ఆనియన్స్ ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి ఒక నాలుగు టమాటాలు ఒక రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం కరివేపాకు గోంగూరని ఇలాగ శుభ్రంగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇది ఒక రెండు కట్టలు గోంగూర కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకున్నాను మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యూస్ చేసుకోవాలి కారం తగినంత ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ మీద బాండి పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ దాంట్లో వేసేసి తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఈ గోంగూర చికెన్ కర్రీ నిజంగా చాలా టేస్ట్గా ఉందండి ఎప్పుడు రొటీన్గా వండుకునేలాగా కాకుండా ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం అలా ఫ్రిజ్లో పెట్టేసుకుంటాం కదా అది అలా దాన్ని ఇలా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఆకుకూరలు కూడా కలిపి తిన్నట్టు ఉంటుంది కర్రీ కూడా సరిపోయినంతగా ఉంటుంది అందుకని ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా కూడా ట్రై చేయండి మీరు ఇది ఉపాయి లీవ్ ఏదో ఉంది చక్కగా ఈవెన్గా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఆనియన్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని చూసారు కదా చక్కగా వేగిపోయింది ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఏదైనా అంచులు కంటుకుని ఉంటే కొంచెం గరిటితో అట్లా కదుపుకున్నప్పుడే తీసేసుకుంటే మాడిపోకుండా ఉంటాయి దీంట్లో కొంచెం నేను కరివేపాకు యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి ఆనియన్స్ కరివేపాకు ఫ్లేవర్ పట్టి తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆ నూనెలో ఉల్లిపాయలతో పాటు వేడితే పచ్చివాసన లేకుండా ఉంటుందండి అందుకని ఆనియన్స్లో ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత వేగిపోయిన తర్వాత కొంచెం రెండు టమాటాలు కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న టమాటాలు ఉన్నాయి కదా అవి యాడ్ చేసేసుకోండి అది కొంచెం మెత్తగా అయ్యే వరకు సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కొంచెం ఒకసారి కదుపుకొని ఆ తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం ఈ కర్రీ కొంచెం కారం ఎక్కువే పడుతుందండి ఎందుకంటే పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం కారం ఉప్పులు ఎక్కువే పడతాయి నేను ఇందాక పసుపు చూపించలేదు కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ధనియాల పొడి గరం మసాలా కూడా వేసేసి ఆ నూనెలోనే ఈ కొంచెం ఈ పౌడర్స్ అన్నీ ఫ్రై అయ్యేలాగా కదుపుకోవాలి ఈవెన్గా చక్కగా అన్ని కలిసేలాగా కలుపుకుని ఇప్పుడు మనం కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర ఉంది కదా ఆ రెండు కట్టల గోంగూర వేసేసుకోవచ్చు అండి ఇలాగా గోంగూర కొంచెం ఎక్కువ అవుతుందేమో అని అనుకుంటారేమో కాదండి ఎందుకంటే ఇది ఆకు కాబట్టి కర్రీలో కొంతసేపు వేసిన తర్వాత కొంతసేపు అయ్యేటప్పటికి మొత్తం అంతా మెత్తగా అయిపోతుంది అండి ఆకు కదా అదంతాను ఆ వాటర్కి చక్కగా మగ్గిపోతుంది అనమాట మగ్గేటప్పటికి సరిపోతుంది అలా చక్కగా కలుపుకొని ఆ ఉల్లిపాయ టమాటా పేస్ట్ అంతా కొత్తిమీర సారీ గోంగూరని కలుపుకొని ఒక పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు కూడా పట్టకపోవచ్చు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుని అలా ఉంచుకుంటే చక్కగా మగ్గిపోతుందండి చూసారు కదా ఇందాక ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉందో చాలా తొందరగా మగ్గిపోయింది కొంతసేపు మూత పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ టూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత చూస్తే చక్కగా మగ్గిపోయి ఉంటుంది ఉల్లిపాయ టమాటో గోంగూర మొత్తం అంతా ఈవెన్గా మగ్గిపోయిందండి చక్కగాను 
ఇప్పుడు దాంట్లో మనం శుభ్రంగా కడిగి వాష్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంది కదా ఆ చికెన్ వేసేసుకుని ఒకసారి గరిటతోటి మొత్తం ఆ పేస్ట్ అంతా చికెన్కి పట్టేలాగా గోంగూర పేస్ట్ అంతా చికెన్కి పట్టేలాగా ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలండి కొంతసేపు మూత పెట్టేసుకుంటే చక్కగా మగ్గిపోతుంది మధ్య మధ్యలో ఒకసారి ఇట్లా కదుపుకుంటూ ఉండాలండి ఎందుకంటే మనం ఇంకా వాటర్ యాడ్ చేయలేదు కదా అలా ఇప్పుడు కొంచెం ఒక్కొక్కసారి మగ్గిన తర్వాత తీసి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని మనం సరిపోయినంత చూసుకుని పోసుకోవాలండి ఒకవేళ చికెన్ ఉడకటానికి ఇంకా పడుతుందని అనిపిస్తే కనుక ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు కొంచెం పడుతుంది అనిపించింది అందుకని ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి కదుపుకొని మూత పెట్టేసుకుంటే చక్కగా ఉడికిపోతుంది అలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ పట్టింది నాకు చక్కగా కదుపుకొని గరిటతో కలుపుకుంటుంటే గుజ్జులాగా వస్తుందండి మనకి చికెన్ మనకి చికెన్ ఉడికింది లేనిది ఇలా ఉండగా చూసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇంకా సాల్ట్ అది సరిపోయిన ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుని ఇలా ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటే మొత్తం ఈవెన్గా పడుతుందండి అన్నిటికీ అంతేనండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మన ఎమ్మీ ఎమ్మీ చికెన్ గోంగూర కర్రీని డిష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మీలో ఎంతమంది ఈ టైప్గా వండుతారండి నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేస్తే నా వీడియోలు మీకు అందుతాయండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి నిజంగా కర్రీస్ చాలా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉందండి మా పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తిన్నారు అంతే కదండి వాళ్ళు తినాలనే కదా మనం చేస్తాము వేడివేడిగా చికెన్ గోంగూర కర్రీ రెడీ ఇప్పుడు ప్లేట్లో వేడివేడిగా రైస్ తీసుకొని మన కర్రీని వడ్డించుకొని తింటే సూపర్గా ఉన్నదండి నిజంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలాగా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్